się chwalić, że zabili Jezusa. No, czym to się chwalić? Jeszcze jedno. Głowy węża na sznurze opasującym się Oj, mamy, mamy, mamy. I głowę węża niech to zwycięża. Stacja szósta. Wyrodka ociera twarz Jezusowi. No tak jest wszystko, co powinno się znajdować. I głowa pusta. Jezusa i chusta z odbiciem Jego twarzy. Ale dlaczego nie ma pełnego tytułu tej stacji, a jedynie napis Weronika, jakby ona była centralną postacią przedstawianego wydarzenia? Być może taki był zamiar. Pan Jezus przyklęka przed Weroniką. Wychodzi ona ze ściany, w której jest mnóstwo postaci, jakby wklęsłych cień odbitych negatywów ciał. Na szczycie ściany siedzi sowa. Ma pod sobą dwie zamknięte księgi. Nigdy nie było takich symboli umieszczanych na chrześcijańskich stacjach drogi krzyżowej. Co to 
oznacza. Ona była okropna. Sowa to zwykle symbol mądrości, ale wtedy przedstawiana jest nad otwartą księgą. Ale sowa jest też symbolem śmierci, złej wróżby, nieszczęścia, mocy przyrodzonych i diabła. Co oznaczają dwie księgi? Zamknięta księga to niezrealizowane możliwości, albo księga wiedzy tajemnej. Czy jest to Stary i Nowy Testament? Czy raczej sowa siedząca na dwóch zamkniętych księgach oznacza, że wiedza dla wtajemniczonych jest zamknięta dla głównych planów, czyli dla masy cień i bezmyślnych negatywów? Ihi sova, ihi sova, ihi, ihi, ihi sova. Pokud państ niech zawsze będzie z wami i jestem z was siódma. Przekażcie, co się tutaj stąd Widzimy tu Chrystusa upadającego pod ciężarem krzyża, a wokół niego tablice symbolizujące dwunastu apostołów. A dokładnie tablice z atrybutami śmierci apostołów, czyli stere nagrobne z trofeami zwycięstw szatana, tym wszystkim, czym w sensie życia doczesnego ich pokona. szatana. Jako symbol świętego Jana użyto kielich z węże. Jest to symbol uznany w ikonografii, ale tutaj wąż bardzo wysoko i dumnie podnosi głowę. Symbolem świętego Piotra są klucze do Królestwa Niebieskiego. Tutaj klucze są oplecione sznurem, można powiedzieć spętane. Chrześcijańskiej klucze zawsze były przedstawione jako wolne, trzymane w ręce świętego Piotra. Jest tu jeszcze trzynasta stela. Przedstawia odbicie sylwetki ludzkiej i dłoni ludzkich. Widnieje tu napisane w wielu językach słowo ty. Sugeruje to, że stela ta odnosi się do każdego przechodnia. Jest tu jeszcze jeden zagadkowy napis, który nie wiadomo co oznacza. Niewątpliwie wskazuje to na sekretny przekaz czytelny tylko dla wtajemniczonych. Może ogłasza czyjeś dokonania, może jest jakimś nakazem. Czy jest to stela nagrobna dla Ciebie, uczniu Chrystusa? Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Do czerwca 2009 roku jeszcze nie została ustawiona. Stoi w tym miejscu krzyż z dawnej drogi krzyżowej. Stacja dziewiąta. Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. Ta stacja jest najgorsza ze wszystkich. Tu nawet ukrytych symboli nie trzeba, żeby zobaczyć, jak cała złość piekła wylewa się na Jezusa. Otwarcie i bezczelnie. Cała scena umiejscowiona jest na trójkącie, który jest symbolem prawa u masonów. Trójkąt ten jest jednocześnie piramidą. Postać Jezusa jest mało widoczna, przygnieciona krzyżem do podłoża. Dominuje tu 
był sam szatan, stojący nad Jezusem. Gestem podobnym do Michała Archanioła, pokonującego upadłego anioła, on sam teraz trzyma kościstą stopę na kolanie Chrystusa. Święty Jerzy zabijający włócznią smoka, demoniczna śmierć godzi włócznią w serce Jezusa. Przez plecy zdra dziecko, tak jak on to lubi. A włócznia jest odwiecznym symbolem władzy. Postać z wyglądu godna samego szatana. Widoczne nagie kości, sterczące żebra. Twarz, a raczej czaszka z zarysem rogów. I niesamowity okrzyk wściekłości i triumfu. Z tyłu za postacią szatana widać wilka. Nie bierze on czynnego udziału w znęcaniu się nad Jezusem, a tylko patrzy. Wilk to jednoznaczny symbol ucznia masońskiego, stojącego na pierwszym stopniu w tajemniczenia. Na drugim stopniu stoi czeladnik. To ten, co trzyma koniec krzyża, przygniatając Pana Jezusa do ziemi. Nawet chrześcijanin, modląc się do Jezusa, ze strachem, ale i z podziwem patrzy na szatana. To on z okrzykiem triumfu przygniata stopą Jezusa. Wokół pasa masoński fartuszek, a na nim kotwica, chrześcijański znak nadziei i zbawienia. To on odbiera tutaj hołd i uwielbienie. Stacja to nie jest upadek pod krzyżem. To jest wielki triumf wodza, który pokonał swego największego odwiecznego wroga. Przez tysiąclecia szatan działał podstępnie, w ukryciu, aby nikt nie wiedział, że on naprawdę istnieje. Podobnie działają masoni. Ale bywały zdarzenia, że z powodu własnej pychy i chęci odebrania chwały dla siebie oraz z dopuszczenia Bożego odsłaniał swoją twarz i ukazywał się światu. Bóg pozwalał na to dlatego, aby ludzie uwierzyli, że szatan istnieje naprawdę. Teraz mamy okazję zobaczyć go, jakim jest i jak działa. Popatrzcie wszyscy na niego. Stacja dziesiąta. Jezus z szat obnażony. Jest ona stosunkowo uboga w treści w porównaniu do poprzednich stacji. Dwa zarysy postaci ludzkich, jakby cienie albo antypostacie, ocierają z szat siedzącego Jezusa. Mamy tutaj symbol drzwi, czy wrót, na pół otwartych, prowadzących ze świata profanów do świata wtajemniczenia. I znowu Jezus znajduje się na progu wrót, na granicy obu światów. Stacja ta jest jakby przerywnikiem, chwilą wytchnienia dla widza. Pomiędzy niesamowitą siłą zła w stacji dziewiątej, a dramatyzmem stacji jedenastej. Stacja jedenasta. Jezus do krzyża przybity. Także i tutaj zmieniono tytuł stacji. Przybicie do krzyża. Sama śmierć przybija Chrystusa do krzyża. Po obu stronach krzyżowanego wbite są gwoździe z wypisanymi grzechami ludzkimi. Z odległości kilka
kamienne tablice Mojżesza. A na nich wypisane przykazania do wypełnienia. stronie 6. Szóstka to liczba grzechu. Po prawej 11. Szatan chce mieć ostatnie słowo po Bogu, więc zamiast dziesięciu przykazań jest jedno więcej. Przykazania, a może zasługi? 6 plus 11 to daje razem złotą liczbę 17. jest w płaszcz, który przechodzi w przepaskę Jezusa. Śmierć nakrywająca Jezusa swym płaszczem zaznacza, że bierze go pod swoją opiekę. Jest to jakby potwierdzeniem ostatecznego zwycięstwa śmierci. Nawet na jej plecach materiał układa się na kształt litery V, czyli wiktoria, zwycięstwo. Zwycięstwo wiecznej śmierci. Patrząc w twarz bestii, czy nie widać wyraźnego uśmiechu zadowolenia? Nawet gwóźdź wbijany w rękę Jezusa ma głowę ukształtowaną odwrotnie niż gwoździe stojące po obu stronach krzyża. Jeżeli ten symbolizuje grzechy ludzkie, to tamte są odwrotnością, a więc głoszą zasługi złego. Stacja dwunasta. Jezus na krzyżu umiera. Stoi tutaj także krzyż z dawnej drogi krzyżowej. Stacja trzynasta. Pan Jezus z krzyża zdjęty. Widzimy tu anioła o dziwnych, jakby skórzastych skrzydłach, stojącego nad Matką Boską, trzymającą na kolanach ciało Jezusa. Skórzaste skrzydła nietoperza są znakiem rozpoznawczym satanistów. Jego skrzydła zwrócone są ostro w górę, najeżone jakby sztyletami, przeciw niebu, przeciw Bogu. Służył. Tak w ikonografii był przedstawiany upadły anioły. Anioł stoi ponad Matką i Jezusem, wywyższony na postumencie ponad ziemi, wywyższony na szczycie góry, znacznie większy niż on. Trzyma w rękach koronę cierniową nad głową Maryi. Nie jest to korona cierniowa Jezusa, bo miał on na wszystkich pomnikach kołki wystające z głowy. Więc jest to korona cierniowa dla Matki. Jest to druga stacja, gdzie przedstawiona jest Matka Boża. Sposób autor urąga jej i Bogu. Jest to zaprzeczenie dwóch podstawowych prawd katolickich. Maria jako królowa nieba i ziemi nie może być koronowana koroną cierniową. Nie może jej koronować żaden anioł, bo ona jest jego królową. Żaden anioł też nie może nad nią górować. Ten anioł nie jest też pośrednikiem między Bogiem a Chrystusem, ponieważ sam Chrystus jest Bogiem i jednocześnie pośrednikiem. On pośrednika nie potrzebuje.
zaufania na modlitwie po przyjęciu ciała Chrystusa. Stacja 14. Pan Jezus do grobu złożony. Wyraźnie widać, że złożony został w łonie węża, jakby połknięty przez węża i leży w jego brzuchu. Zwinięty wąż trzyma kamienną głowę z rozwartą paszczą na szczycie bramy piekielnej, tu przedstawionej jako grób. Obok leży kamień nieociosany, symbol ucznia będącego surowym materiałem. Po obu stronach anioły ze skrzydłami uniesionymi ostro do góry. Na kształt łuku triumfalnego. Ciało Jezusa leży z dłońmi odwróconymi do góry, co przeczy wszelkim prawom historycznym. Z którego czerpiemy nowe życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Symbolem wieczności i niezmienności jest kamień, a rozwarta paszcza węża, którą te kamienie przedstawiają, jest bramą do piekieł. Taka jest ta droga krzyżowa, gdzie na żadnej ze stacji twórca nie uwzględnił miejsca na krzyż. Sprawę odpustów należy za odprawianie tego nabożeństwa reguluje konstytucja apostolska Pawła VI z 1967 roku. Do uzyskania odpustów konieczne są krzyżyki. Odpust przywiązany jest do krzyżyków, a nie do rzeźb czy obrazów. Ponadto krzyżyki muszą być drewniane. Mogą być pomalowane lub pozłocone, lecz nie tak, aby czynił wrażenie, że są z metalu. Droga krzyżowa ma być wyrazem hołdu, czci i dziękczynienia Bogu Ojcu za złożenie swego umiłowanego Syna w ofierze za każdego z nas. Wyrazem bezgranicznej miłości i wdzięczności Panu Jezusowi za Jego zbawczą mękę. Do tego, żeby było widoczne we wszystkich sprawach. Natomiast każda stacja drogi krzyżowej powinna być pomikiem wdzięczności, miłości i szacunku, wystawionym Trójcy przy Najświętszej za dzieło odkupienia człowieka. Raz 
wzrastał coraz bardziej każdego dnia. Nadzieja w Bogu zawieśnie Wiosę Was w moim sercu. Niech Bóg Was błogosławi. Proszę Was, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dziękuję. Kolgota bez widów jest dziełem profesora Czesława Dźwigaja. Pochodzi on z Nowego Wiśnicza koło Krakowa. Obecnie jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz wykładowcą na Papieskiej Akademii Teologicznej. Jest on twórcą około 50 pomników papieża Jana Pawła II, stojących w różnych zakątkach Polski, a także w Rzymie, Argentynie, Chicago, Wilnie, Lourdes, Fatimie. Jego dziełem jest między innymi figura papieża stojąca przed kościołem na krzeptówkach w Zakopanach oraz pomnik Jana Pawła II i kardynała Dziwisza umieszczony w parku poniżej kościoła. Wykonał on także pomnik księdza Piotra Skarba na placu Marii Magdaleny w Krakowie. Jego najnowszym dziełem jest pomnik tolerancji w Jerozolimie. W 2007 roku został on królem Bractwa Kurkowego w Krakowie. 4 listopada 2009 roku odznaczony został przez prymasa Polski kardynała Glempa medalem zasłużonemu dla Kościoła i Narodu. Ostatnio ukazał się obszerny wywiad z profesorem Dźwigajem na temat wykonanej przez niego Golgoty Beskidów na Matysce. Pan profesor Dźwigaj udzielił tego wywiadu dla tygodnika Nie, Jerzego Urbana, co zostało opublikowane w numerze 43 z 22 października 2009 roku. Pan profesor Dźwigaj mówi o sobie, że jego dzieła charakteryzuje wielowątkowość i ponad to, co rzadkie w sztuce współczesnej, klarowność przekazu i posłannictwo zawartych w nim idei. Organizacja masonów, zwanych też wolnogularzami, we współczesnej formie powstała w 1717 roku w Londynie. Została założona wówczas Wielka Loża Londyńska, społeczenia dawnego cechu budowniczych i okultystycznego bractwa Różokrzyżowców. Sami masoni twierdzą, że ich zakon istniał już w czasach starożytnego Egiptu i jeszcze wcześniej przed cywilizacją Egiptu i Asyrii. Najwyżej wtajemniczeni oświadczają, że masoneria zrodziła się w mitycznym królestwie Atlantyki. Tradycyjny ceremoniał masoński, ich wierzenia i rytuały odnoszą się do starożytnych misteriów. Chociaż dla chrześcijanina ich symbole, postawy, znaki, uściski i fartuszki mogą wydać się śmieszne, to jednak dla masonów są one nieodłącznym elementem ceremonii. Istotne znaczenie dla masonerii mają egipscy bogowie Ozyris i Izyda. Ozyris był bogiem świata podziemnego i księciem zmarłych oraz naczelnym bogiem zła. Jego małżonka Izyda była patronką prostytucji. Egipski hieroglif złego oka jest okiem Boga Ozyrysa. Ozyris został zabity 
przez swego brata Seda. Po jego śmierci wizyta została w domu. Do dzisiaj masoneria nazywa swą organizację w domu z uwagi na wizytę. Każdy mason zwie się synem w domu. U podstaw symboliki masońskiej leży legenda o wielkim budowniczym świątyni Salomona w Jerozolimie, który nazywał się Hiram Adif. Został on zabity przez trzech robotników, którym nie chciał zdradzić tajemnic. Hiram Adif jest patronem masonerii i określony został synem wdowy. Scena jego śmierci jest przedstawiana w rytuałach inicjacyjnych nowych członków. Świątynia Salomona jest dla masonów świątynią ludzkości, symbolem wiedzy i doskonalenia oraz symbolem samej organizacji masońskiej. Budują oni w swych lożach dwie kolumny, nazwane Boaz i Jakim, tak samo jak w świątyni Jerozolimskiej. Wielu badaczy wskazuje na związki między masonerią a Żydami, tymi, którzy odrzucili Mesjaństwo Chrystusa. Duch masonerii to duch judaizmu, w jego najgłębszych wierzeniach. To jego idea, jego język, niemalże jego organizacja. Symbole masonerii są środkiem wyrazu ich wierzy. Masoni stworzyli własny język symboli i ich interpretacji, w większości niezrozumiały dla innych. Wykorzystują oni symbole innych religii, w tym także chrześcijańskie, nadając im własne znaczenia. Są mistrzami w operowaniu symbolami. Mimo, że cechą symboli jest ich wieloznaczność, masoni, przedstawiając je w pewnym ciągu logicznym, w określonym kontekście w stosunku do osób i sytuacji, sprawiają, że wymowa tych symboli staje się jednoznaczna. Masoneria jest organizacją o strukturze hierarchicznej, zbudowanej na kształt piramidy. W ramach tej struktury nikt nie wie, co się odbywa w wyższych stopniach wtajemniczenia. Siłą masonerii jest działanie w tajemnicy. Jest ona zbudowana jako tajne towarzystwo wewnątrz tajnego towarzystwa. Masoni zobowiązani są przysięgą do bezwzględnego posłuszeństwa. Składają oni przysięgi krwi pod groźbą kary barbarzyńskiej śmierci. Na zewnątrz loże masońskie przedstawiane są jako izby refleksji i towarzystwa myśli. Działają w różnych stowarzyszeniach, w związkach zawodowych, a nawet organizacjach kościelnych. Przedstawiają się oni i reklamują jako obrońcy wolności republikańskich, jak wolność myślenia, równość praw i braterstwo wszystkich członków. Masony głoszą, że wszystko jest względne. Nie ma prawdy absolutnej, więc też nie ma Boga. Jednocześnie wierzą w wielkiego architekta wszechświata, którego zwą sprawiedliwością. Wyznają także kult człowieka, wyzwolonego od wszelkich reguł, będącego sobie samemu prawodawcą, człowieka będącego ponad wszystko. Z drugiej strony w wyższych kręgach wtajemniczenia istnieje w masonerii tajna doktryna religijno-filozoficzna. Jest to okultyzm, gnoza i kabała. Choć niewielu masonów o tym wie, to bogiem masonerii jest Lucyfer. Twierdzą oni, że Bóg ma naturę dwoistą. Jest on dobrym, pomocnym bogiem Lucyferem i złym, posłabym bogiem Adonai, jak nazywają Boga chrześcijan. Tę dwoistość symbolizuje wzór czarno-białej szachownicy na podłodze róż masońskich. Lucyfer dalej jest dzielony na Izydę i Ozyrysa. Masoni uważają, że Lucyfer jest dobry dla ludzi, ponieważ przyniósł 
Przy poświęcenie. Stało się to w raju, gdzie skłonił Ewę i Adama do zebrania owocu z drzewa poznania dobra i zła. Masoni uważają, że Adonai jest złym Bogiem, bo chce utrzymywać ludzi w niewiedzy. Masoni mają własny kalendarz oparty na zasadach lucyferiańskich. Podobnie jak skrót AD, Anno Domini, znaczy dla chrześcijanina romański, tak litery AL znaczą Anno Lucis, czyli rok światła lub rok Lucyfera. Doktryna lucyferiańska obiecuje oświecenie przez Lucyfera. Obiecuje, że człowiek może stać się Bogiem za sprawą wiedzy tajemnej, przekazywanej za pośrednictwem organizacji masońskiej. Ze świadectw masonów wiadomo, że w czasie obrzędów okultystycznych objawiają się mroczne istoty. Szatan nigdy nie pokazuje swojego oblicza. Zawsze przybiera postać anioła światła, księcia nauki, dawcy mistycznych natchnień. W swoim działaniu masoneria jest uosobieniem ciągłej rewolucji. Jej celem jest dążenie do utworzenia jednego światowego rządu i sprawowanie władzy nad światem. Ostatnią przeszkodą na tej drodze jest wiara w Boga i Kościół katolicki. Od połowy XVIII wieku papieże wielokrotnie potępiali masonerię. Przynależność do tej organizacji była równoznaczna z ekskomunką. W ostatnim czasie masoneria zmieniła sposób walki z kościołem. Wszystkie wysiłki zmierzają do rozbicia kościoła od wewnątrz. Z jednej strony propagują oni wszelkie występy, jak swoboda seksualna, homoseksualizm, antykoncepcja, aborcja, eutanazja. Dążąc do realizacji swoich celów, masoni postawili na kształcenie w tym duchu dzieci i młodzieży. Po paru latach młodzi ludzie będą na studiach i w seminariach duchownych. Potem obejmą ważne funkcje w administracji, w rządach, w sądownictwie i w hierarchii Kościoła Katolickiego. Na zegarach 23. Dzisiejszy kryzys w Kościele i powszechny upadek moralności dowodzi powodzenia i ich zamiaru. Skrót wiadomości z kraju i ze świata. Konwent Wielkiego Wschodu Francji napisał, że powinno się odczuwać działanie masonerii wszędzie, ale nigdzie nie powinna ona dać się złapać za rękę. Tutaj została przyłapana na gorącym uczyniu. Niniejszy film pokazuje dowody na to, że masoneria próbuje zastąpić tradycyjną symbolikę drogi krzyżowej symboliką masońską. Golgota bez Hidów będzie inaczej odczytywana przez chrześcijan na wzór prawdziwej drogi krzyżowej. Dla masona odsłania się przekaz pełen pogardy i nienawiści do Kościoła, a szczególnie do Chrystusa Pana. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Chrześcijanie widzą tu Piłata obmywającego ręce w i Jezusa stojącego ze związanymi rękoma. Na początku zwracają uwagę symbole chrześcijańskie lub takie, które nie są sprzeczne z prawdą ewangeliczną. Dla masonów Jezus to słaby Bóg miłości. Sąd nad nim, bicie, policzkowanie i oblucie upewniło Żydów, że Jezus jest tylko człowiekiem, słabym człowiekiem. Postać Jezusa stoi obok złamanej kolumny. Z punktu widzenia symboliki masońskiej jest to mierzą. W tym wypadku mierzą sakralny. Dla masona złamana kolumna oznacza także zniszczenie, zemstę. Jest też symbolem stosunku seksualnego, na podobieństwo Boga Ozyrysa i Bogini Izydy. 
konsultacyjnego dotyczącego zmian w prawie. Podkreślone jest to dodatkowo przez dwa gołąbki siedzące na szczycie bramy. Obok kopułki środkiego Jerozolimskiej, która jest charakterystycznym znakiem masońskiego na stanowisko wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z symboliką masońską, Jezus jako profan staje w bramie zachodu, oznaczającej rozpoczęcie pracy. Przedstawiony jest jako ten, który ma ustąpić oświecenie. Jak wynika z wcześniejszych zapowiedzi, jutro prezes PSL Władysław Kośniak-Kamysz ogłosi decyzję o powiększeniu... Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona. Dla chrześcijan jest tu Chrystus i krzyż. Inne elementy tej stacji uchodzą uwadze. Wsparcie państwa polskiego mówił premier Mateusz Morawiecki w filmie opublikowanym z okazji dnia babci i dziadka. Dlaczego krzyż zaledwie opiera się o dłoń Jezusa, jakby był niezmiernie lekki? Czy ten gest ręki oznacza przyjęcie krzyża, czy jego odrzucenie? Według masonów Jezus odtrąca krzyż, czyli cierpienie. Ma to służyć oświeceniu, czyli odejściu od chrześcijańskich przesądów do gnozy, osiągnięciu zbawienia na sposób gnostycki, nie przez wiarę, a przez wiedzę. Belka pionowa krzyża znajduje się pomiędzy dwiema piramidami. Może to być symbol zniszczenia krzyża przez trzymającego piramidy. Jest to także symbol przejścia przez bramę, którą stanowią piramidy do nowego świata. Piramidy mają trójkątne podstawy, są więc masońskim symbolem doskonałości. Wyższa piramida zwieńczona jest trójkątnym szczytem, zawierającym oko wszechwidzącego zła, kontrolującego wszystko, całe społeczeństwo. Jezus jest po waszej stronie, nie traćcie nadziei, powiedział ojciec. Oko wielkiego architekta świata. Spotkanie na modlitwie Anioł Pański w stolicy Peru było... Jest to jeden z najbardziej znanych symboli masońskich. Przypatrzmy się jeszcze po stacji Jezusa. Nie ma on korony cierniowej, ale kołki wbite w głowę. 33 kołki. 33 lata życia Jezusa albo 33 stopnie w tajemniczenia masona. Kołki skierowane są ostrzem na zewnątrz głowy, więc nie ranią Jezusa. Ma to ponownie symbolizować odrzucenie przez Niego cierpienia. Władze tureckie oświadczyły, że celem operacji jest ochrona granic z neutralizacją. Stacja trzecia. Jezus pod krzyżem upada. Tutaj chrześcijanin widzi faktycznie ciężar krzyża Jezusa, który jednak nie upadł, a jak przyjął się pod władze, a w tle rośnie wierzba, symbol polskiej wsi. Dziwna jest ta wierzba, wywalona w środku, a wywalenie ma zarys sylwetki ludzkiej. Socjaldemokratyczna partia Niemiec opowiedziała się za podjęciem rozmów. Na korze drzewa widać wyraźnie żebra ludzkie. Wierzba w tradycji polskiej była zawsze mieszkaniem diabła. Dla masona wierzba jest symbolem czarów i wschodu. Gałęzie tego drzewa nie rosną do góry, jak jest w naturze, ale wszystkie skierowane są na wschód, czyli w kierunku gnozy. Dziesięć gałęzi wierzby, czyli pełna korona, oznacza pełnię panowania królestwa szatana. Na gałęziach siedzi 14 grup, ale nie są to wesołe ptaszki. Ich obecność nie przystawałaby do powagi stacji drogi krzyżowej. Wróbel dla masona jest symbolem nierządu, przebiegłości i sprytu. Pierwszy w historii medal Mistrzostw Świata w lotach na Mamuci w obiekcie w niemieckim Oberstdorfie wywalczyli brąz. Poza zasięgiem rywali byli Norwegowie, po srebro sięgnęli Słoweńce. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. 
Wostok. I tą informacją zakończyliśmy skrót wiadomości z kraju i ze świata. Ale dlaczego Jezus stoi wysoko, a matka nisko? Zwróćmy uwagę, że są tu trzy stopnie, tak jak trzy stopnie w tajemniczenia masońskiego. Mistrzy wad na ubranka, na taką zmianę czekają rodziny. Posłowie przygotowali projekt ustawy zmniejszającej stawkę podatku VAT na ubrania i buty dzieci. Matka stoi na pierwszy. Na zawsze pozostanie tylko uczniowie. dla GMO. Polska ma jako kobieta nie ma prawa wstępu do loży. Ogromnych ilości kontrowersyjnych Jezus stoi na trzecim stopniu. Stopniu mistrza. Poszuka z traktatu lizbońskiego. Kto naciska na wejście Jego krzyż znajduje się w otwartej bramie prowadzącej ze świata profanów do świata tajemniczego. Amerykanie nie chcą aborcji. Prezydent USA Donald Trump Na szczycie bramy znowu kopułka świątyni Jerozolimskiej. To bardzo charakterystyczny znak masowy. do uczestników marszu dla życia o wystąpieniu prezydenta Donalda Trumpa. Na szczycie drugiego skrzydła dwa gołębie. Symbol nierządu. Za młody by zginąć, imponował odwagą, brał udział w wielu Przyjrzyjmy się rzeźbą w stopiącym skrzydła w Na lewym skrzydle, w części dolnej, przedstawiona jest Matka Boża w koronie z dwunastu gwiazd, pięcioramiennych, stojąca na kuli ziemskiej oplecionej przez węża. Nie widać, że stopą miażdży głowę węża. Wąż nadal kusi i oferuje jabłko, czyli gnozę, oświecenie. Podana tu data, rok 1854, jest to rok ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX, w części górnej widać anioła z dziwacznie podniesionymi skrzydłami, których ostre zakończenia skierowane są ku niebu. Wydaje się, że podtrzymuje od Maryi. Umieszczona tu data 1950 oznacza rok ogłoszenia dogmatu o niepowzięciu Najświętszej Marii Panny przez papieża Piusa XII. Dolna część prawego skrzydła przedstawia scenę narodzenia Jezusa. Data 431 to rok ogłoszenia dogmatu o Bożym Macierzyństwie Maryi, co stało się na synodzie w Efezie. W części górnej umieszczono scenę zwiastowania Pannie Maryi. Już wygląd anioła jest dziwny. Anioł Gabriel w tradycji chrześcijańskiej zawsze był przedstawiany w postawie pełnej szacunku dla Maryi. Ten anioł jest bardziej obwiniający, na co wskazuje jego władczy gest. W ręce trzyma róże. Dla masonerii róża jest symbolem tajemnicy oraz milczenia. Końce tej róży służą do obrony tej tajemnicy i są przestrogą, aby powierzoną wiedzę zachować dla siebie. Łacińskie zdanie sub rosa, czyli pod różą, oznacza także obecność tajemnicy. Postać przedstawiona jako anioł przebija palcem aureolę nad głową Marii. Może to być ukryty symbol utraty dziewictwa przez Matkę Bożą. Twarz Marii objawia przerażenie. Rozlewa ona wodę z dbana. Rozlana woda jest symbolem szkody nie do naprawienia. Pod spodem data 955. Jest to data objęcia tronu papieskiego przez 18-letniego Jana XII. Wsławił się on rozwiązłością seksualną i zamienił Watykan w dom publiczny. Dlaczego nie umieszczono tutaj daty 649? będącej rokiem ogłoszenia czwartego z wymienionych tutaj dogmatu o Maryi zawsze dziewicy. Kościół ogłosił tylko te cztery dogmaty maryjne. Zamiast tej daty widnieje rok wyboru papieża cudzołożnika, wskazując drogę, którą należy iść, czyli drogę zepsucia. 
Dopiero po naszych protestach i przedstawieniu pierwszego filmu data 955 została zmieniona na prawidłową, czyli 649, tuż przed uroczystością poświęcenia całego dzieła. Żyjący 500 lat temu renesansowy geniusz Leonardo da Vinci malował najpiękniejsze obrazy kościelne, przeznaczone dla kultu pobożnych. Jednocześnie w swych manuskryptach atakował kult świętych oraz oddawanie czci Matce Bożej. Posuwał się nawet do krytyki wiary Wyzbawiciela. Leonardo da Vinci w latach 1510 do 1519 był wielkim mistrzem zakonu Sion. Swoje manuskrypty pisał on odwróconym pismem, które czyta się za pomocą lustra. W malowanych przez siebie obrazach ukrył sekretne wizerunki postaci, które widoczne są dopiero w lustrzanym odbiciu. Spójrzmy, co zawiera obraz święta Anna Samotrzecia, namalowany przez Leonarda w 1500 roku. Podobny przekaz znajduje się w obrazie świętej Anny powstały 10 lat później. Następne dzieło mistrza Madonna wśród skał. Zwiastowania demonowi, umieszczonemu na jej postaci. 